来我们要上的内容叫做共振，共振就是，这是我们后来会做的实验，不过我们学校的实验状况不是很好，就是我敲 A， 我敲了 A，B 会响，敲了 A，B 会响，这个现象叫做共振。很久以前有一个音乐老师，他拿着钢琴，他给我示范，我也不懂钢琴，我也弹不懂，他就叫我听，他敲，他按一个键。另外一个键会响，叫做共振。敲 A B 会响，这个现象呢叫做共振。一个东西震动，引发另外一个东西自己震动。我去敲 A 音叉，图上面我显示敲 A 音叉，然后产生声波，声波传过去，传到了 B 它的箱子，然后就使得 B 音叉又跟着一起震动，震动。他们两个震动的频率相同，让他们的重点不相同了。这个现象称为共振，或称为共鸣，或者或者或者是共鸣。那么重点是，重点是，如果敲 A 或者 B 会响，有一个重点，东西发生的时候有它所谓的特有频率，一个东西自然而然、自然而有的震动频率。啊，敲这个桌子，还会有个频率。或者是你身上自己会某种震动的，震动的频率叫它的特有频率。那么必须要特有频率相同，必须要频率相同，它才会发生共振。音差有不同的频率，什么 A 调什么之类的，必须两个都是 A 调的音差，你敲 A B 才会响。如果它是不一样的，你敲 A 就 B 就不会响。所以重点是叫做。要发生共振的条件是这两个东西的频率必须要怎样一样，然后呢，振动的时候频率也是一样，频率也是一样的。好，因为通常有一个震动之后呢，会把能量比较集中，会有一个收起来放大的作用，所以呢，就会声音会变得比较大声。通常所有的弦乐器都需要共振腔、共鸣腔。吉他、二胡、竖琴，它都需要一个共鸣腔，否则你光弹一个弦，声音非常的小，所以要有共振腔。那空气应该是松松的，所以基本上空气可以跟它可以用任何频率振动，它可以跟任何频率发生共振，发生共振。所以呢，放弦乐器都需要一个共振腔，然后让它的声音会变得比较大声一点，你们要大声一点。好。钢琴师，好调音，调音，调音有一些方法，有一些方法，有人会用机器去调，有人会用耳朵去调，拿个音叉敲一敲，锵锵敲一敲，敲一敲，然后就把声音调好，跟音叉口声一样。OK， 如果是用这种音叉敲音叉，然后敲敲敲，敲敲敲，那是利用什么原理来做调音的工作？二十四号。二十四号谁？好，自由生起来。用音叉调音是用什么样的原理？他用敲，然后会响，敲这个他会响，所以他就。这是共振。讲过调音方法很多了，有人会用机器，而纯粹耳听耳朵，什么？还是用敲敲 A， 敲音叉，看这个这个这个会不会震动？按这个拍音叉会震动，就是用所谓的共振，所以是对 A 调，然后再用哆来发再可以再再去控制。OK， 好，这叫做共振。下一个。叫做反射。我们讲过，波动往前撞到东西会弹回来，这个现象叫反射。所有的波碰到障碍物都会反射，声音碰到障碍物也会弹回来，也叫做反射，叫做声波的反射。反射回来的声音叫做回声，或者把它叫做回音。那么，蝙蝠就是利用它发出的超音波。打到东西弹回来，接收到
就知道前面有障碍物，可以帮助他飞行。关系，这种这种托音器不是那种用电子的麦克风那种，这种是像直放加油棒那种，一个圆筒。然后把它放在嘴巴这样子讲话，这样讲话听起来就比较大声，放开来就比较小声，因为你这样子声音就会比较集中，所以听起来就会比较大声，所以传会比较更远，可以是利用声波的反射。这个，对，这个呢，功夫里面就有这一段，他他了解他了解物理的原理。上面所显示的这一状的、五状的 ，OK， 好，会传的会更远。声呐，声呐，其实有所谓的主动声呐跟被动声呐。被动收声音的自己不发声音，主动自己会，我们讲主动声呐，自己会发出声音，发出声音，打到东西弹回来，然后了解，可以来探测海底的地形，可以探测鱼群啊，有有没有鱼或者之类的。来帮我们去做，其实声呐也是要发发声波弹回来，然后呢就知道情况如何。这是一个管状的话筒，也是一样，你在那个前面这个白白的讲话，人在后面的白白就听到你的声音，经过叭叭叭叭叭叭叭，然后就听到这样子，听到就经过这些反射，让你可以听到。那么另外一个呢，比较神奇的是这个，这个是前后。左边、右边各有一个这种碟形天线，它的形状做成抛物线。抛物线的东西，我们会在讲光学的时候会提到，它怎么从焦点发出去的，然后从平底底轴怎么样。所以在左边这个呢，对着这个对这边小小声的讲一些话，然后它就会反射弹出去，弹到右边，然后右边那个地方就听，就听到听到这边在讲什么。然后可以小声讲，然后就传过去的听到，也是利用所谓的声波的，也是利用声波的反射。我们有的时候是希望它会反射，可是有的时候我们希望它不要反射。啊，我们有的时候我们会希望它有反射。啊，像我们刚讲说，我们要用声呐看东西，为什么叫我们要希望它反射？可是呢，有些时候不希望。虽然呢，虽然。说法上叫做音乐很好听，语音妙扬三日不绝于耳。可是如果你真的去听音乐会，真的给你绕梁山你就完蛋，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔不完，啊，那你就完蛋，你就听了。所以呢，我不希望它有很好，我不希望它太有太强的反射，所以我就用些方法。比如说，用一些阿都的东的界面，让个声波在那边发生一些自己跟自己的干涉，我们都不教了，然后破坏性的干涉，让它的声音消掉，或者是用一些厚重的布幔、厚重的地毯啊，把我们的声音给吸收掉。我希望它不要有反射，希望不要反射啊。有的时候我希望它反射，有的时候我希望它不要反射。我利用布幔跟阿都的构造，把回声吸收掉。在音乐厅里面避免回音的干扰，那么回音不见得听得到。你们有在生物学过什么视觉暂留啊？对不对的，耳朵也一样，太靠近的声音它分不出来，它要间隔十分之一秒，你才听得两个声音。所以要在比较空旷的地方，我现在讲话就有回音啊。我现在讲话就有打在外旁边的墙就弹回来啊
，而这个间隔太短了，你分不出来，你分不出来。第二个比较空旷的地方，啊一声，再弹回来，啊一声，你听到有回音。所以要在空旷的地方，你才会比较容易听到回音，或者是所谓的回声，回回声。所以要空旷的地方，要间隔十分之一秒。这后来有一个题目是这样出的，才会稍微回声。懂这个意思就可以了 ，OK？ 请问有人有问题了吗？没有，很好。